Oye, saludamos con un aplauso ya, a nuestro Patricio, nuestro patito invitado fijo Oye, de todos susto. los viernes. Sí. Qué susto esto. Sí, Distraigámonos, sí. distraigámonos. Sí. Claro, hablemos de otra formato, cosa. Cambiamos el formato, cambiamos el formato. Energía positiva en nuestro programa y nuestros televidentes todos los viernes están súper pendientes de tus consejos caseros porque Oye, qué bien hacen. Oye, están siguiendo harto, ¿verdad? Obvio. Sí, estoy de vacaciones por ahí, toda la gente hoy, hay con, ah, los consejos y aplicando. todo, los tips y todo, bien. Así es, hoy que... vamos a hablar sobre, mi querido, la... los labios, ¿verdad? Los labios. Los labios, el cuidado de los labios, porque ciertamente nos aplicamos eh, cremas para el día, con protector, o cremas nocturnas para la noche, alrededor de los ojos, estamos más pendientes de cualquier otra parte de la cara que de los que labios. De los labios. Sí. Uy, que me veo para escoger. Y los labios la verdad que sufren bastante porque las condiciones climáticas uh -huh. ayudan a que estos se resequen, a veces se quiebren, ¿cierto? Uh -huh. Hoy en día que estamos ya en verano, eh, el sol a ver. afecta mucho los labios. Okay. Cuando Son los en la playa. Cuéntanos los principales enemigos. Los principales enemigos. Los sol. Ok. Playa. Ok. Sol. Sal. Sal. La mezcla es de, del mar, digamos, la sal con el sol, potencia. Fatal, obvio. El viento, el peor enemigo fatal en este tiempo cuando vamos a esquiar, que la verdad se requebrajan, se resecan okay. e incluso hasta veces llegan a producir grietas. Okay. Así que Qué esos mal. son los peores amigos. Entonces, bueno, y esos son los que tenemos todos los días porque no hay cómo librarse días, del, del sol y del de viento, viento, etcétera. Verano ya. y invierno además, o sea, siempre estamos afectando y como decías tú bien, uno siempre se preocupa de, de embellecer la cara, pero nunca debe cuidar los labios. Y entonces, Oye, ¿qué tenemos que entonces hacer? partamos por la recomendación número uno que entiendo es exfoliación de los labios. Exfoliación de los labios, es bastante ¿no? simple, señora. ¿Qué nos va a volar los dientes? ¿Sí? <risa> ¿Qué hay que hacer? Oye, no, este es un, es un secreto bastante simple con un cepillo de dientes viejo en su casa, ya. ¿cierto? La idea sí. es... Ojalá propio y no de otra persona. Claro, personal. ¿Qué, qué hablan? Yo me ya. La ideal, Lo ideal es hacer un masaje con el cepillo de dientes sobre los labios de una manera suave, ¿ya? De tal manera que no produzca daño, porque hay gente que es muy sensible, por lo tanto esto puede ser que para ellos sea doloroso. En caso que para una persona esto sea doloroso, lo recomendable sería ocupar una toalla de baño, una toalla de manos chiquitita yeah. y pasarla muy suavemente. ¿Qué logramos con esto? Uh -huh. Es retirar las células muertas y todos aquellos pellejitos que están sueltos, de tal manera que eh, activamos la circulación, lo motivamos y al, al hacer este efecto uh -huh. logramos que el labio visualmente se vea como un poquito más gordo, ¿ya? Y fomentamos ah, ya. el color. O sea, no, por si no con el bigote, claro. señorita, estamos hablando del labio. Ay, depende del bigote. Sí, no, ¿Eso no que está haciendo el bigote. está mal? No, ¿Ese, ese claro, el porque... ¿Circular? Mira, circular y ahora pasa hacia abajo, retirando, y el labio abajo ah, hacia ya. afuera, de tal manera que... Que cuando uno tiene, lo, 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 la verdad, lo, 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 los cueritos sueltos en el labio, al hacer esta técnica, se salen inmediatamente. Ay, en este tengo... momento ninguno siempre. de los tres tenemos, claro. como para poderlo visto en vivo. Pero te fijas, mira, mira lo que produce. Claro, se pone un poco más es? grueso el labio porque estamos activando la circulación. Ay, aprovecho de peinarme. <risa> Oye, ¿Ya? Pato, yo no sé si les pasa a ustedes, pero hay muchas mujeres que somos adictas al chapstick. A la, ¿Ah? a la barrita, al chapstick. ¿Al, al bálsamo sí, labial? Al, al bálsamo... Labial. Labial, ah, claro. Labial, mantequita sí. de cacao, como quiera que le llamen, bueno, porque tiene muchos nombres comerciales. Cualquiera de estos productos que sea humectante ya. va a favorecer. Ahora, lo que sí puede favorecer y puede ser un, un enemigo, tal como estábamos hablando recién, aquellos lápices labiales que contienen muchos emolientes, contienen muchas grasas o contienen muchos productos químicos que pueden... Llegar a afectar el labio, que no sería bueno. O sea, igual hay que ¿Ya? revisar como los ingredientes, dices tú, del lápiz labial. Del lápiz labial de... o tratar de evitar el, el uso de alguno que sea muy, muy barato, que vendan por ahí botado. Ok, entonces todo. la fase número uno era exfoliación, exfoliación. con un cepillo de dientes de, de cerda suave y, ahora... y de forma circular para eliminar células muertas. Paso número Los dos. dos. Vamos a hablar secos. sobre los labios secos. A ver. Dos técnicas bastante simples para labios secos. La primera es mezclar un poco de glicerina, uh -huh. un poco de glicerina con miel, ¿cierto? Hacemos esta mezcla. Ah, bonito. Claro, y la persona lo puede volver a guardar en un frasco de tal manera que le dure bastante tiempo. Refrigerado. Refrigerado o, o también en un lugar fresco. Glicerina ¿no? me... con miel. ¿Cuál es el efecto que produce sobre la el humectación? Ok. ¿Ya? No quiero ser ¿Eh? de indio. <ríe> A ver, glicerina Oye, con miel. No sé si comérmelo o lavarme la boca. Mm. ¿Hasta así? ¿Qué logramos con la glicerina con miel? En el fondo es humectar los labios, que generalmente 
la afección mayor que tienen y por qué se resecan es por falta de humedad y sobre todo en este tiempo que estamos en verano, okay. lo ideal es mantenerlo humectado. Esto lo ideal es ponerlo por la noche y retirarlo en la mañana. Oh, igual, ¿Me arde? igual arde un poquitito. ¿Sí? Glicerina como ya. ¿Y aconsejas dar eh, masajito, Anto, o, o solo lo colocas no, y ya? No, en este, en, en este secreto lo vamos a dejar estable. Ahí lo va a aplicar y lo va a hacer durante la noche. Durante lo, toda la noche. A dormir con a la dormir glicerina con, con miel en los labios. ¿Será que me arde porque tengo los cueritos sueltos? Oye, no, pues ya se sacó los cueritos con el... A ver. Y el próximo paso es algo bastante bonito, Ajá. que es tomar unos pétalos de rosa. Ah, qué bonito. ¿Ya? Ay, con unas gotas de leche. Yeah. La idea es licuarlo de tal manera de producir una pasta homogénea, homogénea o en el fondo triturar el pétalo de rosa para aplicarlo sobre el labio. Okay. ¿Y qué logramos con esto? Logramos humectar y el pétalo de rosa por sí solo contiene aceites naturales ya, ahí está. A ver un poquito más la boquita. Oye, y el pétalo ya, de rosa. No, no se ría. Me Oye. Me uno en el diente, el, el pétalo de rosa con la leche igual se puede refrigerar para utilizar, digamos, dos so, o tres veces a la semana. ¿o no? no, sabes que la leche como va cambiando una vez que ya ha sido utilizada, como no está dentro del envase la leche, lo ideal es ir preparando un poquito, de a poquito, ah, para ya, que dure no solamente unos dos o tres días. Okay. Pero no, no hablamos de un de una preparación para la semana. Es suave. Perfecto, entonces la miel y glicerina sí. si puede preparar un fresquito, un fresquito y guardarlo, un envase de vidrio nocturno, tal vez. también. Ya, y eso sí le puede durar para varias posturas. Para varias posturas. ¿Qué más? ¿Qué el pétalo más? de rosa con el la leche. Pétalo con la, reza, con la rosa, por lo menos para unos tres días uso máximo y mantenerlo refrigerado mientras no lo usa. Ok. Y lo otro que la, el pétalo de rosa eh, potencia el color natural del labio. Por lo tanto, por lo tanto... Por lo tanto, es muy sexy y muy bonito. Sexy. ¿Ya? Sexy. Ahora, okay, vamos tenemos a hablar el limón. Sobre, sobre... No, no se me va a echar limón encima. Ay. Vamos a hablar sobre los labios agrietados. Ah, porque los dos conceptos sexy. que vimos recién para labios secos. Seco. Que no pasa a esa grieta que anda uno con todos los cueritos sueltos y todo. Claro, ¿ya? claro. Y para eso tenemos dos técnicas también bastante simples. ¿Qué es que eso? Esto es yogur natural. Ok. ¿Ya? ¿Descremado? Ah. <risa> Al cual le vamos a aplicar unas gotas de limón. Sin lactosa. Sí, no. <risa> yeah. Es que es muy importante. Todo que limón. Esto, esto, esto para el labio, esto ah. para el labio, no para el estómago. Y vamos a generar una mezcla. Ok. ¿Ya? Claro, igual tú pusiste mucho, pero claro. la gente en casa puede tomar una tacita chica, un, un poquitito, poquitito de, yo... de acuerdo a lo que va a usar. Una Usa, cucharadita. Usa eso, menos mira, qué buen dato. Después... Una cucharadita con unas gotitas de limón. Además que ¿Ya? Es tan caro el yogur. No, eso usa menos y después nos comemos el yogur. Ajá, porque para unas gotitas de limón. Y... Con unas gotitas de limón. Y la persona con un algodón va a tomar esta, esta crema o esta pasta, lo va a aplicar sobre los labios, lo puedo hacer yo, ¿no? Sí, sí claro, porque yo ya tengo la boca absolutamente suave. Bueno, claro, le va a aplicar. Ahí Pato nos está mostrando. Y lo va a dejar estar ahí por lo menos unos Pero, 20 a 30 minutos. No, déjatelo, te lo Deja de los ¿Sí? 20 minutos, 30 minutos. No problema. Y la verdad que con el yogur lo que logramos es humectar y darle calcio a nuestros labios. Ya. Ya. Y el, las gotas de limón lo que hacen es en, en el fondo potenciar y vitaminizar con vitamina C nuestros labios que de repente están escasos de vitaminas, ¿ya? Perfecto. Oye, yo Entonces, noto como que, te, como que se te engrosaron un poco los labios con el último tic. Y más encima que yo no tengo mucho labio y voy a usar claro. todas las técnicas. Oye, ¿y este del yogur entonces para el día o para la noche? Este del yogur lo podríamos aplicar mejor por la noche y ¿Sí? deja, lo dejamos estar ahí un ratito y luego lo retiramos. Yo me quiero poner alguno, déjame quitarte, te voy a quitar un poquitito de este. Para hidratarme los labios mientras Mira, disfrutamos del... Oye, parece como, como, como brillo, como gloss. Claro. Oh, <risa> cheese breaks. Y además se siente así como... Uh, y uno se queda así. Ay, oh, qué bonito. Gracias. No, Paquito. y se te potencia como el, el volumen. Oh, yeah. Oye, gracias por estos consejos sí. caseros, económicos y súper útiles que todas las televidentes disfrutan todos los sí, días. Sí, que a todo el mundo... Te vas a ver con esta yeah. La próxima semana, ¿te parece sí. si hablamos de las pestañas? Hablemos de las pestañas de la sí. uña la próxima semana. Sí, ¿Te parece? Sí, perfecto. Sí. Un aplauso. Un aplauso para mí. Gracias.